హలో రమ్య ఎక్కడున్నా ఇంట్లో రమ్య నీతో మాట్లాడ త్వరగా రా దివ్య సెవెన్ కల్లా వస్తానే త్వరగా రా ఇదేంటి ఇంకా రాలేదు సెవెన్ కల్లా వచ్చేముందే ఏమై ఉంటుంది అయినా ఆలస్యంగా రావడం అలవాటే కదా రమ్య ఈ మధ్యన ప్రార్థనలో బాగా తగ్గిపోయింది అర్థమయ్యేట్టు చేయాలి అసలు నేను కనిపించకపోతే ఏం చేస్తుందో ఇదేంటి ఇంకా రాలేదు ఈ టైంకి వచ్చేయాలి ఒకసారి కాల్ చేస్తాను స్నేహం అనేది ఈ సృష్టిలో చాలా విచిత్రమైనది కదూ మనకు నచ్చిన వారు కనబడకపోయినా మాట్లాడకపోయినా ఆ బాధ ఇలానే ఉంటుంది నేనంటే నీకు ఎంతో ఇష్టం కదూ నాతో మాట్లాడాలని నీ మనసు తాపత్రయపడుతుంది కదా ఒకవేళ మీ నాన్నగారు నేను కేరళ పంపించేస్తే ఈ స్నేహాలు ఎదురుచూపులు ఈ ఆప్యాయతలు ఎక్కడికి ఎగిరిపోతాయో కదూ ఈరోజుండి రేపు మారిపోయి ఈ ప్రేమలకే ఈ స్నేహాలకి నువ్వు ఇంత పడిగాపులు కాస్తుంటే శాశ్వతమైనది చిరకాలం ఉండేది ఆ గొప్ప దేవుని ప్రేమ గుర్తించి మనసారా మాట్లాడి ఇన్ని రోజులే ఉంటుంది రమ్య వ్యాపారానికి పెట్టుబడి ఎంత అవసరమో క్రైస్తవ జీవితానికి ప్రార్థన అంతే అవసరం ప్రార్థన ప్రసన్నతకు పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావానికి నిచ్చినని పౌలు అంటే ప్రార్థన పరవశం ప్రభంజనం అని మోసే చెప్పాడే అందుకే బాధల్లో ప్రార్థించు బంధకాలు తెగిపోతాయి దుఃఖంలో ప్రార్థించు సమస్యలు దూరమైపోతాయి నిందల్లో ప్రార్థించు ఆనందాలు విరబూస్తాయి అందరూ విడిచి అనాథగా ఉన్నప్పుడు ప్రార్థించు ఆదరణ కర్తయ్య కన్న తండ్రిగా నీతోనే ఉండిపోతాడే నీకో సంగతి చెప్పనా ప్రపంచంలో అందరూ అసహ్యపడే జీవి గొంగల పువ్వు కానీ అది ఇంద్రధనుసు రంగులు అద్దుకుని చీతాకొక్కు చిలుకగా ఎప్పుడు మారుతుందో తెలుసా మనుషుల మాటలకు మానవుల స్నేహానికి దూరమై ఒంటరిగా గూడు కట్టుకున్నప్పుడే రమ్య అందుకే ప్రార్థన మన ముఖ వచ్చస్సును మారుస్తుంది ప్రార్థన మన అంతరేంద్రియాల్లో సిరువ సింహాసనాన్ని స్థాపిస్తుంది ప్రార్థన ఆదరణకు ఆరాధనకు ఆనందానికి ఆజ్యం పోస్తుంది చెదరిన బ్రతుకుడు చిగురించాలన్నా చెడిన హృదయాలు విరబూయాలన్నా చీకటి బ్రతుకులు తేజోమయం కావాలన్నా అవసరమైన ముమ్మాటికి ప్రార్థన ప్రార్థన ప్రార్థనే నువ్వు ప్రార్థనకు దూరం అవుతున్నావని ఇలా చేశాను రమ్య ఈ రోజుల్లో సహాయం చేసే స్నేహితురాలు చాలామంది ఉన్నారు కానీ నీలా ఆత్మీయంగా బలపరిచే వారు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు దివ్య నీలో ఈ మార్పు చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది రమ్య పద మన మందిరానికి వెళ్ళి కలిసి ప్రార్థన చేద్దాం 
ప్రశస్తుడైన యేసు క్రీస్తు వారి మూడున్నర సంవత్సరాల సువార్త ప్రస్థానంలో బోధించటం ప్రకటించటం స్వస్థపరచటం ప్రార్థించటం అనే నాలుగు రకాల పరిచయలు కలిగి ఉన్నారని బైబిల్ పండితుల అభిప్రాయం కానీ బోధించటం ప్రకటించటం స్వస్థపరచటం అనే పరిచయలు తన పరిచారకులకు అప్పగించి ఆయన నేటి వరకు నిత్యరక్షణకు కారణమైన నిరంతర ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నారు ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు పరిచయకు జీవనాడి కాబట్టి విసుగక ప్రార్థించండి మాటి మాటికి ప్రార్థించండి సిగ్గుమాలి ప్రార్థించండి అని శిష్యులకు ఆయన ప్రార్థన నేర్పించారు బైబిల్ గ్రంథంలో రెండు వందల ఇరవై ఒక్క సార్లు ప్రార్థన ప్రస్తావన కనిపించగా ఐదు వందల నలభై నాలుగు రకాల ప్రార్థనలు వాక్యంలో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి ఫ్రాన్సు దేశపు రాణి క్విన్ మేరీ తన ప్రత్యర్థి అయిన ఇంగ్లాండు దేశపు రాణి క్విన్ ఎలిజబెత్కి కానీ తన సైన్యానికి కానీ భయపడేది కాదు కానీ తన దేశంలో నిత్యము ప్రార్థన చేసే జాన్ నాక్స్ అంటే తనెంతో భయపడుతున్నట్లు తన సైన్యానికి అప్పుడప్పుడు తెలియజేస్తూ ఉండేది ప్రార్థించే వారి చేతుల మీదే దేశం భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది ప్రార్థన మన పరిస్థితిని ప్రార్థన మన అంతరేంద్రియాన్ని ప్రార్థన మన జీవన శైలిని ప్రభావితం చేసే అత్యున్నతమైన దైవిక ఆయుధం